ಗೆಳೆಯರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಕೌತುಕಗಳೇ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅನು ಕ್ಷಣವು ರೋಮಾಂಚನಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಿರೋ ಗ್ರಹ ಒಂದು ಆಗಸದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಗ್ರಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ನಾನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಿರೋ ಆ ಗ್ರಹದ ರಹಸ್ಯ ಆದರೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಗುರುವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗುರುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಳೆದೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದರ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಮೈಲಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಗ್ರಹ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಗುರುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ತೂಗಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಗುರುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಅಲ್ಲದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರೋ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋ ಗುರುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಂತೆ ನೆಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹವನ್ನು ಓಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗ್ರಹ ಗ್ಯಾಸ್ನಂಥ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೆಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಗುರುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಗುರುಗ್ರಹದ ಬಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಸಾದ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗುರುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಗುರುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿನೇ ಇದೆ ಸೊ ಗುರುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಚಂದ್ರಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಗುರುವಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಗುರುವಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಂದಿರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ಯಾನಿಮಿಡ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಗುರುಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಿವೆ ಹಾ ಈ ಗ್ರಹದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಬಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಶನಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಈ ರ
ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದೂರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಆಗಾಗ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಕಾಯಗಳನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಗುರುಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಗುರುಗ್ರಹವೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹ ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಗುರು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಆದರೂ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ ದೇವಾಂಚ ಋಷೀನಾಂಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ ಬುದ್ಧಿಭೂತ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡುವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೇದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಗುರುಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಭೋ ಮಂಡಲದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೌತುಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ